తెలుగు తెరపై ముఖ్యంగా దక్షిణాది సినీ రంగంలో చెరగని ముద్ర వేసిన హీరోయిన్ మహానటి సావిత్రి నటన పరంగా సావిత్రి ఎన్ని ఉన్నత శిఖరాలు అధిగమించిందో వ్యక్తిగత జీవితంలో అన్ని కష్టాలు అనుభవించిందని చెబుతూ ఉంటారు జమిని గణేశ్ అన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న సావిత్రి అతనిపై ఉన్న ప్రేమతో చివరి రోజుల్లో మద్యానికి బానిసై అతనిపై ఉన్న ప్రేమను చంపుకోలేక తన జీవితాన్ని ముగించుకుంది డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమా షూటింగ్ లో పాల్గొనేందుకు నగరానికి విచ్చేసిన సావిత్రిని బర్కట్ పురాలోని ఆంధ్ర యువతి మండలి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఏనుగు అంబారీపై ఊరేగించారు మార్చి ఆరు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగున కోటి విమెన్స్ కాలేజీ నుంచి పబ్లిక్ గార్డెన్స్ గన్ ఫౌండరీ మీదుగా రవీంద్ర భారతి వరకు సావిత్రి జమిని దంపతులను అంబారీపై ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లారు జమిని గణేష్ ను విపరీతంగా ప్రేమించడం వల్లనే సావిత్రమ్మకు ఈ కష్టాలని చెప్పుకుంటారు తనకు విధించుకున్న శిక్ష అతి ప్రేమ కారణంగానే సావిత్రి చివరి దశలో అలా బ్రతికిందని చూపించారు ముఖ్యంగా ఓ సన్నివేశంలో సావిత్రిని జమిని గణేష్ అన్ తిడతారు అది హైదరాబాద్ కు సావిత్రి జమిని గణేష్ ను ఆహ్వానించి వారిని అంబారీ మీద ఊరేగిస్తారు ఎంతో చలాకీగా ఉండే సావిత్రి వెంటనే ఏనుగు మీదికి ఎక్కేశారు ఏనుగు మీదికి ఎక్కడానికి జమిని గణేష్ జంకడంతో చుట్టుపక్కల వాళ్లు నవ్వుతారు ఏదో ఒకలా అంబారీ ఎక్కిన తర్వాత జమిని సావిత్రిని తిడతారు ఆ సన్నివేశంలో ఆమె ముఖం చిన్నబోవడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అయితే ఇందుకు సంబంధించిన సాక్ష్యం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది ఆమెను సన్మానిస్తున్నప్పటికీ అంబారీ మీద ఊరేగుతున్నానన్న ఆనందం ఆమె ముఖంలో కనిపించడం లేదు నాటి ముఖ్యమంత్రి కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి మంత్రులు అధికారులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికారు రాజకీయ సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో రవీంద్ర భారతి పేదికగా సావిత్రికి నట శిరోమణి బిరుదును ప్రదానం చేశారు వాస్తవానికి గజారోహణ సత్కారానికి పూర్వమే నగరంలో సావిత్రి జగ్గయ్యను పెద్ద రథంపై ఊరేగించి ఘనంగా సత్కరించారు అయితే సన్మాన నిర్వాహకుల వివరాలు అందుబాటులో లేవు అని సావిత్రి వీరాభిమాని సంగమం ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకుడు సంజయ్ కిషోర్ చెప్పారు సావిత్రి అభినేత్రి మాత్రమే కాదు అంతకన్నా మంచి మనుషున్న మనిషి కూడా అంతేకాదు దేశంపై సావిత్రికి గౌరవం భక్తి అపారమనడానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో నాటి ముఖ్యమంత్రి పివి నరసింహారావు భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్ద నేపథ్యంలో నిధులు సేకరించేందుకు చెన్నైలోని ఓ ప్రముఖ హోటల్లో తమిళ తెలుగు ప్రముఖ నటీ నటులతో సమాపేశమయ్యారు ఆ సమాపేశంలో పివి మెడలో ఉన్న పూలమాలను పేలంపాట పెట్టారు ఆ దండను సొంతం చేసుకున్న ప్రముఖ నటుడు ఎంజీఆర్ సావిత్రి పోటాపోటీగా పేలంపాడారు అప్పటికి సావిత్రి ఆర్థిక స్థితి ఏమాత్రం బాగాలేని రోజులవి మొత్తానికి ముప్పై పేలకు పూలహారాన్ని దక్కించుకున్న సావిత్రి ఆ సొమ్మును దేశ రక్షణకు విరాళంగా ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు భారత్ పాకిస్తాన్ యుద్దం సమయంలోనూ నాటి దేశ ప్రధాని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి సమక్షంలో తన ఒంటిపై నగల అన్నింటినీ తీసి దేశ భద్రతా నిధికి విరాళమిచ్చిన మానవతా మూర్తి సావిత్రి సావిత్రికి హైదరాబాద్ లోనూ ఇల్లు ఉండేదని చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు సినిమా షూటింగ్ కోసం హైదరాబాద్ కు తరచుగా వచ్చే సావిత్రికి నగర వాతావరణంతో పాటు అక్కడ ఉన్న చెరువులు బాగులు బాగా నచ్చాయి దాంతో పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకంలో యూసఫ్ గూడాలో ఎకరం భూమి కొని అందులో రెండు భవనాలను నిర్మించారు షూటింగ్ నిమిత్తం నగరానికి వచ్చినప్పుడల్లా ఆ భవనం బాల్కనీలో కూర్చుని ఎదురుగా ఉన్న చెరువు ప్రస్తుతం కృష్ణకాంత్ పార్క్ ఉన్న చోటును చూస్తూ గడపడమంటే సావిత్రికి చాలా ఇష్టమని సావిత్రి జీవిత ఆధారిత నవల రచయిత్రి పల్లవి చెప్పారు నాటి తరం వారు ఆ ఇంటిని సావిత్రి బంగ్లా అని పిలిచేవారట తర్వాత ఆ ఆస్తి సావిత్రి బావ అక్క మారుతి భర్త మల్లికార్జునరావు సొంతమైంది ప్రస్తుతం ఆ బంగ్లా స్థానంలో అపార్ట్మెంట్లు వెలిశాయి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి